ക്രിസ്ത്യേശുവിൻ്റെ നനുത്ത സ്പർശം ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങുവാൻ ഏവർക്കും സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചൂടുകൊണ്ട് വെണ്ടുകേറിയ ഭൂമി മഴയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു മുറവുകളിൽ നിന്ന് പാട്ടൊഴുകുന്ന ദിവസം മുളന്തണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന മുള്ളിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പൂവിൻ്റെ ചിരി വിടരാൻ ചെടി കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തിരിപ്പിന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഗരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശുദംബരാൻ ഇങ്ങനെ മൊഴിയുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കപ്പെടും കത്തിരിപ്പുകൾ സുതാര്യമാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ വർണ്ണവിസ്മയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കത്തിരിപ്പുകൾ സുതാര്യമാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ വർണ്ണവിസ്മയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ഞുള്ള പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് കറുകയുടെ തുമ്പത്ത് ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഇറുത്തെടുത്ത് ആ മഞ്ഞുതുള്ളി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ സ്പർശിക്കും എന്തൊരു തണുപ്പ് അതിന് പക്ഷെ ആ മഞ്ഞുതുള്ളിക്കൊരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ആ മഞ്ഞുതുള്ളി അതിൻ്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സൂര്യരശ്മിക്ക് വേണ്ടി കാരണം സൂര്യരശ്മി തന്നെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് സുതാര്യത പൊടിയും മറ്റും ഒക്കെ വീണ് സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ സൂര്യരശ്മിക്ക് എന്നിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മഞ്ഞുതുള്ളിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ പ്രാർത്ഥന തൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോഴാണ് സൂര്യരശ്മി മഞ്ഞുതുള്ളിയിലൂടെ കടന്നുപോയി വർണ്ണരാജിയുടെ വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാ ഇതുപോലെ ആകണം നമ്മുടെ ജീവിതവും ദൈവമാകുന്ന പ്രകാശത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ജീവിതം വർണ്ണങ്ങളുള്ളതായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഊർജം സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹമുള്ളവർ അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെയാണെന്ന പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും ഘനമില്ല തലക്കനമില്ല അഹങ്കാരമില്ല അവരപ്പൂപ്പൻ തടി പോലെയാണ് സോഫി കവികൾ കുറിച്ചിടുന്ന മനോഹരമായൊരു ചിന്തയുണ്ട് മാലകന്മാർക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചിറകുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഘനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയുമ്പോൾ നമ്മളും മാലാഖന്മാരെ പോലെയാകും കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഊർജം സ്നേഹമാണ് കാത്തിരിപ്പ് ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൊരു കാത്തിരിപ്പാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കാത്തിരുന്ന് ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നത് മജീദ് മജീദിയുടെ കളർ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു ചലച്ചിത്രമുണ്ട് അതിലൊരു കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ബാലനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ബോർഡിങ്ങില് വേനലവധി വന്നപ്പം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അവർ മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ ബോർഡിങ്ങിൽ ഒറ്റയ്ക്ക ഇവനും കാത്തിരിക്കുക ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ വരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അച്ഛനു വേണ്ടി അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അവൻ കേട്ട ശബ്ദം ഒരു പൂച്ചയുടേതാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ബോധ്യം വന്നു കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ട ദിശ നോക്കി അവൻ യാത്ര തിരിച്ചു ആ കിളിക്കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ അവൻ ചെന്നു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ തൻ്റെ കൈവെള്ളയിലാക്കി കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് കിളിയുടെ കൂട് അവൻ മനസ്സിലുദ്ദേശിച്ച് ഒരു കൈവെള്ളയിൽ കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് 
മറുകൈയും കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കയറാൻ വലിയ പാടാണെങ്കിലും എന്തി വലിഞ്ഞ് ആ മരമുകളിലെത്തി ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ കൂടിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരായിരം സൂര്യന്മാർ ഉരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തിന് അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു വലിയ പാഠമുണ്ട് അവൻ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ ഈ പുറത്ത് കരയുന്ന കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടണയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ വായിലൊടുങ്ങും ആ കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലും മറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാത്തിരിപ്പുകളെ സഫലമാക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ കാത്തിരിപ്പ് നല്ല കാത്തിരിപ്പ് കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലും കാത്തിരിക്കുന്ന വേളകളിലും മറ്റുള്ളവൻ്റെ കാത്തിരിപ്പുകളെ ഗണ്യമാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമായി മാറുന്നത് മാത്രമല്ല ഓരോ കാത്തിരിപ്പിനും ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം കാത്തിരിപ്പ് ഇച്ഛാശക്തിയുടേതാണ് അങ്കലേയ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു കവിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വില്യം ഏണസ്റ്റ് ഹെൻലി എന്നാണ് അധികം പ്രശസ്തനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു കവിതയുണ്ട് ഇൻ വിക്ടസ് എൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് കവിതയ്ക്കൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് കവിത എഴുതുന്നതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അസ്ഥിക്ഷയം ബാധിച്ച് ഒരു കാലു മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുക ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ കാലും മുറിക്കണം ഡോക്ടറോട് കലഹിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിടുന്ന പതിന പതിനാറ് വരികളാണ് ആ കവിത ആ കവിതയുടെ അവസാന രണ്ട് വരികൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ ഫെയ്റ്റ് ഐ ആം ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് മൈ സോൾ എന്തൊരു ഇച്ഛാശക്തിയാണ് ആ കവിതയ്ക്കുള്ളത് അതെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കാത്തിരിപ്പിലും ഉണ്ട് പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും ഒക്കെ പക്ഷെ കടുത്ത ഇച്ഛാശക്തിയോടെ മുന്നേറികൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ ദൈവം തന്ന വിവേകത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്രതിസന്ധിയാകുന്ന വിധിക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം ആ ഇച്ഛാശക്തി നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പുലർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിനും ആരാധനകൾക്കും ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖമാണ് ആ സുഖം മനുഷ്യന് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം കർത്താവായ യേശുവേ വരേണമേ അത്ര സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഒരു എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ചിന്ത മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിത്യജീവിതത്തിലും യേശുവേ വരേണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന കൂടിയായി നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളും ഒരു കാത്തിരിപ്പിലാണല്ലോ കൊറോണ പടിയൊഴിയുന്ന കാലത്തിന് വേണ്ടി കൊറോണ പടിയിറങ്ങുന്ന കുടിയിറങ്ങുന്ന കാലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലത്തിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചാരുതയും സൗന്ദര്യവുമാണ് നോമ്പ് ഈ നോമ്പിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമർപ്പണത്തോടെ യേശുവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വരയണമേ അതായത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നിസ്തുലനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ